Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan arbejde med kemiske reaktioner og differentielle ligninger. Og jeg vil egentlig tage udgangspunkt i et øh, lille eksempel. Man kan forestille sig, at man har en eller anden øh, kemisk reaktor, bæreglas eller hvad hun nu vælger at, at kalde det, hvor vi har en eller anden øh, væske i. Øh, her. Og øh, nede i den væske, der kan der være øh, tre øh, forskellige stoffer. Der kan være A, der kan være B og et eller andet produkt P. Og øh, det betyder ikke så meget om, hvilke stoffer det er, men vi skal kende lidt til, hvordan de reagerer med hinanden. Så vi kan forestille sig, at øh, 2A reagerer med 3B, hvor der så bliver dannet 1P, og processen kan så også gå den anden vej. Og øh, det vi så skal prøve at se nærmere på, det er, hvordan de her ting ændrer sig over tid. Og det er lige præcis sådan noget, som de differentielle ligninger er rigtig gode til at, at håndtere. Så øh, Lad os prøve at se, om vi kan få, få set på, hvor hurtigt reaktionen går i, i de forskellige retninger. Hastigheden, hvor med reaktionen går til højre, den er givet ved sandsynligheden for, at øh, 2A og 3B øh, molekyler kommer til at være det samme sted på et eller andet givet tidspunkt. Og det kan man skrive op som koncentrationen af A. Det er sandsynligheden for, at et af molekylerne er det sted, hvor der sker en reaktion gange med igen koncentrationen af, fordi vi skal have to A-molekyler det samme sted gange med koncentrationen af B. Og vi har tre B-molekyler, der skal være det samme sted, så derfor skal vi have B i øh, tredje, der står her. Så det er altså det samme som øh, koncentrationen af A i anden og koncentrationen af B i tredje. Og øh, så mangler vi nok egentlig lige en eller anden øh, proportionalitetskonstant, jeg kalder den bare K1, som siger, jamen så og så hurtigt bevæger reaktionen til mod højre. Tilsvarende kan jeg så se på, hvor hurtigt den går mod venstre. Og øh, der er udtrykket lidt simplere, fordi vi skal kun bruge et enkelt P-molekyle, øh, så sandsynligheden for, at det er et bestemt sted, og der sker en reaktion, den er så givet ved P, og så mangler vi en anden konstant K2, vi kan få sat på her. Så langt så godt. Nu har vi øh, udtryk for, hvor hurtigt hastigheden kører mod, eller reaktionen kører mod højre, og hvor hurtigt den kører mod venstre. Og i realiteten så den køre begge veje hele tiden. På et tidspunkt vil der så indfinde sig en ligevægt, hvor med hastigheden, hvor med den kører mod højre, er præcis lige så stor som den kører mod venstre, og så ser det ud til, at koncentrationer er, er lige store. Men det er fordi, der er en lige vægt, der har indfundet sig. Men øh, vi kan lige øh, se, om, om vi kan tage øh, den her med ned. Og så prøve at få, øh, få skrevet nogle differentielle ligninger op for, hvor hurtigt øh, det foregår. Det er altså den her 2a plus 3b går hen til et produkt p eller øh, bliver omdannet den anden vej. Så de tre størrelser, vi skal have beskrevet, hvordan de ændres over tid, det er koncentrationen af A, det er, hvordan koncentrationen af A ændres over tid, hvordan koncentrationen af B ændres over tid, og hvordan koncentrationen af P ændres over tid. Og hvis vi ser på, hvad der sker, hvis reaktionen bevæger sig mod højre her, så hver eneste gang den forløber, så vil der blive forbrugt 2 af, så det bliver noget med minus 2, så hvor hurtigt vi kører den her retning, det er så den her koncentration af A i anden, koncentrationen af B i tredje. Tilsvarende skal vi se på, hvordan reaktionen kører den anden vej, altså fra højre mod venstre. Og hver gang den forløber, så bliver der den her 2 A. Der kommer så et øh, plus 2 på her. Jeg kan lige tanke om, jeg havde glemt K1. Så plus 2, og så koncentrationen af P. Så det var, hvad der sker med hensyn til koncentrationen af A. Ser vi på B, jamen, så har vi et tretal i stedet for et total, men ellers stort set det samme. Så udtrykket bliver A i anden øh, gange B i anden gange K1 plus øh, 3K2 gange P. Vi havde minus 3 på, på den første del her, tilsvarende for P. Så er det bare at, at få skrevet det her op. Så det er noget med, med A i anden gange B i anden, eller B i tredje gange K1 minus K2 gange P. 
Og så mangler vi egentlig bare at flytte det her over i Mathematica Og se, jamen, hvad kan vi få, få ud af det Men inden vi sådan rigtig kan komme i gang med det, så skal vi prøve at, at starte med, med nogle øh, Eller vælge nogle startkoncentrationer, vi kan arbejde videre med Så jeg vil prøve at se på det tilfælde, hvor koncentrationen er af til tiden 0 den er 0 koncentrationen af B også til tiden 0 den er 1 og koncentrationen af P til tiden 0 den kan være 10 og så mangler vi inden vi kan, kan taste noget som helst ind så mangler vi vores to konstanter K1 og K2 og der har jeg bare valgt to øh, tilfældige værdier Jeg kender ikke nogen fysisk reaktion, der, der stemmer overens med lige præcis det her Men det er også mere med at, at se eksempler på, hvordan vi kan stille sådan nogle øh, ligninger her op Men lad os prøve at, at taste ind i Mathematica og se, hvad vi får ud af det Så først så starter jeg lige Mathematica op Og jeg tager et vindue her, jeg kan, kan skrive ting ind i og i det her vindue, så skal jeg først have indgivet mine øh, tre differentielle ligninger Og typisk så kalder jeg dem diff equal n1, diff equal n2 osv Og den første differentielle ligning, det var den her med a Hvordan den ændres over tid Og der skriver jeg, at øh, det er a, det t Som øh, a, a mærke t skal være lige med, og så minus 2 Og så hver eneste gang jeg bruger de koncentrationer, der skal ændres over tid Så skal jeg sørge for, at jeg bruger dem som funktion Altså at der er den der parameter t på Og så kan jeg ellers bare øh, køre videre Så skal jeg have størrelsen k1 på Så Vi kan egentlig taste den øh, første differentiale ligning ind Og nu er det sådan, at de to andre de minder rigtig meget Øh, om den, så det er der her, når jeg taster tingene ind fordi det er jo den samme reaktion, der forløber eller forløber alle steder så øh, så det kan jeg jo lige så godt tage, tage højde for sådan der så har jeg to taler for alt fra hvad er noget ved A Tretaller på B Og så har jeg et taler på P Så det må være de tre differentielle ligninger Så langt så godt Og så kan jeg så skrive min begyndelsesbetingelse op Der hedder at øh, AA til tiden 0 Skal have en værdi på Det var 0 Jeg fik sat den til Og så BB Også til tiden 0 Skal have en værdi på 1 Og tilsvarende så produktet til side 0 skal have en værdi på 10 Og så mangler vi egentlig bare at løse den Og det kan vi gøre med nd solve Vi er først at, at give den alle de her informationer den skal have Jeg kom lige i tanke om jeg havde glemt at skrive hvad k1 og k2 var Vest 5,3 sådan der, så Og så er det ellers bare at få listet det hele op Og det sidste jeg gør her, det er at jeg lige får indsat Eller jeg anvender erstatningsreglen med, med value Så jeg får sat k1 og k2 værdierne ind de rigtige steder så skal jeg lave en liste med de funktioner, jeg skal finde løsninger til Det var AA, BB og PP Og til sidst så skal jeg sige, hvilket tidsintervall jeg skal gøre det for Jeg kender ikke rigtig tidsintervallet, men øh, må ikke der sker noget interessant inden for de første 10 sekunder Hvis jeg ikke synes, der sker nok, jamen, så kan jeg altid prøve at forlænge intervallet eller gøre det kortere Så langt så godt Og så mangler jeg egentlig bare at plotte funktionerne, så det er AA 
at t jeg skal plotte bb t pp og så t jeg skal plotte på resultatet fra endesolve og så plotter jeg bare over det samme tidsintervall som, som jeg har fundet løsning til med, med endesolve og så får jeg følgende graf op. det ser ud til at øh, mit bud på at der skete noget på en tidsskala på 10 sekunder der sker i hvert fald noget der, men der sker også noget på en væsentlig kortere tidsskala så jeg kan prøve at skrive 0,1 sekund i stedet for, så kan vi se hvordan de forskellige stoffer øh, indfinder sig i en eller anden form for ligevægt og øh, lad os prøve at gøre det lidt lettere og se hvad der er hvad det kan gøre ved at skrive evaluate sådan der, og så firkantet parentes omkring den her del af udtrykket sådan lidt et beskidt træk, men det virker og øh, så kan vi sætte uh, plot legends på sådan at vi kan se hvilke kurver der er hvad og det er så det vi finder ud af her med at koncentrationen af A til tiden 0, den starter med at være 0 det er som vi forventer B starter med at være 1 P starter med at være 10 og så kan vi ellers se jamen, hvordan det, det flader ud og en af fordelene ved at og have det inde i et matematika dokument som den her måde det er at man kan se på jamen, hvad betyder det hvis I ændrer på, på nogle af de andre indstillinger for eksempel hvis øh, reaktionen ved at danne p går væsentligt langsommere end vi havde forestillet os så øh, siger matematika nu at, at så det forløb på den her måde altså koncentrationen af p vil ende med at blive lavere end koncentrationen af b vi kan så prøve at tage den over et lidt større tidsintervall, så vi kan se, at det rent faktisk har fladet ud. Øhm. Og der kan man så begynde at skrue på, på de parametre, man, man nu kunne have lyst til at, at se på. Men det er sådan, man kan tage en, en kemisk reaktion og prøve at få en idé om, hvor hurtigt ligevægt indfinder sig i, ved hjælp af, af matematika.